ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ ಹೊಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹೊಸ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಟಾಪಿಕ್ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಆಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನೂರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಎನಿವೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡೋಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಐದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಾಗತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೇನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲಿನ್ ಲಿತ್ ಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಏನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರ ಇದನ್ನ ಟೀಕಿಸಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೋರ್ ನೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಿದ್ದವು ಆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಓಟ್ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ಮೂರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಬಹುದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ
ಸೊ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಾರದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜೂನ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ ಏಳರಂದು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸೊ ಆ ಭಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಇವರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಸೊ ಇವ ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗಳು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಪೆತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಸೊ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೆ ಬಿ ಕೃಪಲಾಣಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಹಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿಯವರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಹಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಹೇಳಿಕೆನ ನೋಡೋಣ ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೇಳಿಕೆನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಚ್ ಸಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಸಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ 